हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 16 सितंबर 2018 के ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आइए जल्दी से देख लेते हैं किन किन लोगों ने क्वेश्चन भेजे हैं तो सबसे पहला नाम है ऋषभ प्रताप सिंह मोनिका जायसवाल इंसाद मोहम्मद रितु शर्मा इन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अगर आने वाले दिनों में आप ट्रिपल सी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो मेरी तरफ से एक छोटा सा सजेशन है जो कि कल के वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता रखा है फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि आप सबसे पहले ट्रिपल सी का कंप्लीट सिलेबस तैयार करें उसके बाद आप प्रैक्टिस करें क्योंकि इस समय जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में अगर आपने ट्रिपल सी का कंप्लीट सिलेबस नहीं तैयार किया है तो आपके लिए एक अच्छा ग्रेड लाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ओके तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच की इज यूज टू सेलेक्ट द होल सीट इन एक्सेल तो एक्सेल में अगर आप कंप्लीट सीट या पूरी सीट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया है जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ होम यू कैन शेयर योर एटीएम पासवर्ड तो यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन दिया है नन नो वन तो यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि हमें एटीएम का पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू रीड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बिच मेमोरी तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन दिए हैं तो यहाँ आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि तो सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी और यहाँ पे रैम भी लिखा है प्राइमरी मेमोरी भी लिखा है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है प्राइमरी मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में एक मेमोरी होती है जिसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी तो डेटा हमेशा सबसे पहले कैश से ही एक्सेस होता है प्रोसेसर के थ्रू तो यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन दिया है नन ऑफ द अब तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि यहाँ पे इन ऑप्शन में कैश मेमोरी का ऑप्शन नहीं दिया गया है अगला क्वेश्चन है रैम इज Commonly known as read write memory and ROM is read only memory तो यहाँ पे जो आंसर होगा ट्रू फॉल्स रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये होगा फॉल्स क्योंकि यहाँ पे हम रैम को बोलते हैं रेंडम एक्सेस मेमोरी जबकि रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी तो यहाँ पे रैम रोम का फुल फॉर्म करेक्ट दिया हुआ है जबकि रैम का फुल फॉर्म करेक्ट नहीं दिया गया है ओके okay, तो ये क्वेश्चन होगा फॉल्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे टू डिलीट द सेलेक्टेड सेंटेंस बी कैन प्रेस द तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए हैं अगर आप कोई सेलेक्टेड टेस्ट को डिलीट करना चाहते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उसके लिए क्वेश्चन है ये तो यहाँ पे देखिए डेल दिया हुआ है बैक स्पेस दिया है बोथ ए एंड बी नन ऑफ द एव तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी ये करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि अगर आप किसी टेक्स्ट को जो की सेलेक्ट कर रखा है उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट की भी यूज कर सकते हैं बैक स्पेस भी यूज कर सकते हैं ओके तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू चेंज द फाइल नेम तो यहाँ पे फाइल नेम चेंज करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं F2. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेव एज डायलॉग बॉक्स इज यूज फॉर तो यहाँ पे सेव एज डायलॉग बॉक्स हम यूज करते हैं फाइल को एक नई लोकेशन और एक नए नाम से सेव करने के लिए तो मे भी कुछ इसी तरीके के ऑप्शन रहे होंगे जिसमें से एक ऑप्शन रहा होगा जिसमें चेंज लोकेशन एंड चेंज फाइल नेम नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटेंशन फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है डॉट डॉक डी ओ सी नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैज तो यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज करते हैं यू एल एस आई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और प्लस ए आई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन रहे होंगे मे बी इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस हैज द हाइएस्ट स्टोरेज तो यहाँ पे देखिए सी डी रोम सी सी डी सी डी रोम हार्ड डिस्क दिया है जो कि लास्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे हाईएस्ट कैपेसिटी स्टोरेज की होती है हार्ड डिस्क की जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा ओके okay, यहाँ पे इन्होंने कुछ मेरे लिए मैसेज छोड़ा है ओके okay, तो थैंक यू थैंक यू फॉर सपोर्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल स्माइल फेस तो यहाँ पे पहला ऑप्शन टिक किया इन्होंने बिल्कुल सही ऑप्शन करेक्ट है सही मार्क किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स डॉट टू फाइव सर्किट स्विचिंग नेटवर्क का एग्जाम्पल है तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा फॉल्स क्योंकि ये हमारा एक प्रोटोकॉल होता है जो कि पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल होता है एक्स डॉट टू फाइव ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है इटैलिक करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट तिरछे हो जाते हैं दो क्वेश्चन होगा ट्रू ऑलरेडी इन्होंने मार्क कर रखा है बिल्कुल सही है अगला क्वेश्चन है आईएसओ स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ पे फॉल्स होगा क्योंकि ये क्वेश्चन में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ ये कई बार रिपीट हो चुका है यहाँ पे आई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडाइजेशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है ई से अ
इन्वेंट किसने किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो मार्क एंडरसन यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दे रखा है अगला क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस आर शॉर्टकट की किस लिए यूज होती है तो यहाँ पे शॉर्टकट की जो कंट्रोल प्लस आर है उसको हम राइट right अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन इन्होंने मार्क किया है मे बी यही ऑप्शन रहे होंगे जिसमें से फुल राइट right, जो कि करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि हम यहाँ पे राइट right अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस आर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पावर पॉइंट ड्यू डिस्प्ले इज स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन एज अ थमिनल एंड द यूजफुल फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड्स तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हमारे पास व्यू होता है जिसको हम बोलते हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू इसमें हम जो भी जितनी भी स्लाइड्स होते हैं उनका थमिनल्स दिखता है और उसको हम रीअरेंज कर सकते हैं तो यहाँ पे इन्होंने एक पहला ऑप्शन मार्क किया है स्लाइड शॉर्टर जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट में टू फिफ्टी सिक्स एम बी स्पेस होता है तो ये क्वेश्चन होगा फॉल्स क्योंकि पावर पॉइंट एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है स्टोरेज के लिए मेमोरी हम यूज करते हैं तो यहाँ पे टू फिफ्टी स्पेस इसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि ये सिर्फ एप्लीकेशन है जो कि प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं जिसको हम स्टोर करते हैं मेमोरी में और वो मेमोरी हमारी हार्ड डिस्क सी डी पेन ड्राइव हो सकती है तो उसकी क्या कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करेगा तो ये क्वेश्चन होगा फॉल्स अगला क्वेश्चन है ईमेल आईडी में यूजर और डोमेन को कौन अलग करता है काफी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आंसर अगर नहीं भी बताते हैं तब भी आपको पता होगा एट द रेट नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक में पैसा जमा करते हैं तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं सुरक्षित रहते हैं ब्याज मिलता है किसी भी समय निकाल सकते हैं तो उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी नहीं है एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें देखिए फ्लॉपी डिस्क मॉनिटर पेन ड्राइव चिप तो यहाँ पे मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि मेमोरी नहीं है करेक्ट ऑप्शन टिक किया इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में शॉर्टकट की F1 यूज होती है तो यहाँ पे हम हेल्प के लिए यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट में सेल का आयताकार समूह कौन सा है तो इन्होंने एक ऑप्शन मार्क किया है सेल रेंज जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है जब आप कई सारी सेल्स को आपस में सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप एक आयताकार समूह बनता है जिसको हम बोलते हैं सेल रेंज और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट सेल नेम और लास्ट सेल नेम बीच में कॉलन यूज करते हैं इट मीन जैसे ए वन कॉलन सी टू नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर हम कोई स्लाइड को प्रेजेंटेशन स्लाइड में से हटा चुके हैं तो क्या उसे हम प्रेजेंटेशन स्लाइड में दिखा सकते हैं तो अगर हमने हटा दिया है तो उसको नहीं दिखा सकते इट मीन ये क्वेश्चन होगा फॉल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हम केवल ऑड नंबर पेज का प्रिंट आउट ले सकते हैं तो ये क्वेश्चन होगा ट्रू हम ले सकते हैं सेटिंग में जाके आपको चेंज करना होगा और वहां पे आप जो भी सेटिंग करते हैं उसके हिसाब से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस को चुनने के लिए कंट्रोल प्लस यहाँ पे एरो दिया गया है राइट right एरो का यूज करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा फॉल्स क्योंकि हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ में एरो की यूज करते हैं जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा तो ये क्वेश्चन है फॉल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल में वही टाइप करना चाहिए जो हम सामने रहने पर आमने सामने बोलते हैं तो ये क्वेश्चन होगा ट्रू क्योंकि हम मैसेज में ईमेल इसी वजह से भेजते हैं ताकि हमारा जो हम आमने सामने जिस तरीके से बात करते हैं वो हम दूर रह के भी उसको मैसेज के थ्रू वो बात पहुंचा पाए अगला क्वेश्चन है डेटा वन एफ से स्टार्ट है तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि इसका कोई मीनिंग निकल के नहीं आ रहा इट मीन ये क्वेश्चन अगर सेम ऐसे इसी तरीके से लिखा रहा होगा तो ये क्वेश्चन है फॉल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है बस टोपोलॉजी में किसी कंप्यूटर से कनेक्शन टूटने पर नेटवर्क बंद हो जाता है तो ये क्वेश्चन होगा फॉल्स क्योंकि बस टोपोलॉजी में अगर एक नोड हमारा डेड हो जाता है तब भी हमारा नेटवर्क चलता रहता है और अगर रिंग टोपोलॉजी में एक भी नोड डेड होता है तो हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क डेड हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक की अवधि तो यहाँ पे डेढ़ से थ्री मंथ जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन दिया इन्होंने अगला क्वेश्चन है ऑटो सेव किस में होता है तो ये मिलेगा आपको इंसर्ट मेन्यू के अंदर फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है आईपीवी क्या है तो आईपीवी का मे बी फुल फॉर्म पूछा गया होगा तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन इसका फुल फॉर्म होता है और ये दो तरीके के होते हैं आईपीवी फोर एंड आईपीवी सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोकॉल क्या है तो प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके थ्रू डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं और डेटा ट्रांसमिट कर पाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या ईमेल केस सेंसिटिव है तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा ट्रू क्योंकि ईमेल हमारा केस सेंसिटिव होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये भी ट्रू होगा यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है अगला क्वेश्चन है यहाँ पे वन थ्री टू कॉमा टू फाइव फोर 
और 191 में 254 किसका आईपी एड्रेस है तो यहाँ पे हमारा क्लास अगर यहाँ पे इसको देखें तो ये क्लास बी का आईपी है और यहाँ पे 254 होस्ट एड्रेस होगा जबकि 132 हमारा नेटवर्क एड्रेस होगा तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन रहेंगे इसमें से एक ऑप्शन होगा होस्ट एड्रेस जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज सेटअप क्या है तो पेज सेटअप में हम उसकी हाइट वेल्थ और मार्जिन सेट करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस रहे होंगे मे बी इसी से रिलेटेड तो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है एग्जैक्ट आंसर इसका बता पाना पॉसिबल नहीं है लेकिन पेज सेटअप में हम चौड़ाई लंबाई और पेज मार्जिन सेट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज ब्रेक कैसे होता है तो कंट्रोल प्लस इंटर इसका शॉर्टकट की होता है उसके थ्रू हम पेज ब्रेक कर सकते हैं अगला क्वेश्चन है इंटरनेट किसका पूरा नाम तो इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटर कनेक्टेड नेटवर्क तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत आंशिक अपंगता दावा उपलब्ध है तो एक लाख इन्होंने आंसर दे रखा है बिल्कुल सही है अगला क्वेश्चन है चेक भुगतान का भुगतान किसके द्वारा रोका जा सकता है तो चेक देने वाले के थ्रू रोका जा सकता है जो कि आंसर बिल्कुल सही लिख रखा है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है एम का फुल फॉर्म मेल यूजर एजेंट कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है अगला क्वेश्चन है एनआरआई का फुल फॉर्म पूछा था तो नॉन रेजिडेंट इंडियन को हम बोलते हैं एनआरआई नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस ए तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी जो कि बोल्ड की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ओ जो कि ओपन की शॉर्टकट की है अगला क्वेश्चन है निम्न में से पहला वेब ब्राउजर है तो मोजैक पहला वेब ब्राउजर है कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकतम मूल्य का नोट जारी किया जाता है यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे जाता इट मीन्स 2000 होना चाहिए अगर ऑप्शन में 2000 नहीं था तो वहां पे 1000 करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन पुराने डेटा से अगर उठाए गए होंगे तो वहां पे दो का ऑप्शन नहीं रहा होगा उस केस में एक ही करेक्ट होगा और यहाँ पे अगर जारी किया गया था लिखा होता तो इसका आंसर बिल्कुल चेंज होता क्योंकि जारी किया गया था मीन्स पास्ट की बात हो रही तो आरबीआई ने अभी तक का जो करेंसी हाईएस्ट करेंसी नोट इशू किया है वो है टेन थाउजेंड ओके तो आई होप इस वीडियो से काफी कुछ समझ सीखने को मिला होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलेगा अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो जरूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आप कोई भी डाउट हो टॉपिक से रिलेटेड आप डिस्कस कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर अगर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ओके थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग